Hello dear students, welcome to another lecture of designing and engineering. In this video lecture, we are going to discuss about one case study that is about the wristwatch. No, chale, namle, e first module namma karay, namle first module lla syllabus ani the. E first module da introduction part le, alengi theory classes and theke namle first two videos le alengi three videos le namle already explain jee thethende. Ado kya namle da thirty mark question ani the. The first part le three mark questions se vedna chodyengal arna namle e oru theory aite choykyan chance le the. Second part le Eldwadu markinnya, dah itu first part thirty markinnya, anak kita second part le eldwadu markinnya. Each questions carries fourteen mark, fourteen markinnya lah, satu design questions tu, kita sahaja nak jawab. Anggana beri no satu design questionnya, enggana answer ayam ni lain dia, satu example larnya berita kanci tu lade. With the example, with the explanation, with the writing example, kita berita kani kan dende. Ia satu model le nokia te, nenggal le ayer satu design mana alam je ayam. Ipa ini restu aja, alengin, nama le kani kan dende carry bag ini case le, alengin, edeng le satu showroom design je ayam beraya. Inganana nama le kandit tu le design dana cody kan dende, lah, berke ayer type le le design mana gilum cody kya. Enggan tu le design cody cialo. Nenggal le in this video, you can explain the subheading in this video. You can get 10 marks in 14 marks. If you want to explain any design or design, you can explain the procedure in this heading in the design in the procedure. If you want to explain this video, you can explain the wristwatch example. You can explain the wristwatch design in this video. That's why you can explain the other example in the same way. You can explain the same way. Okay. Let's move on. Question is, Show the designing of a wristwatch going through the various stages of the design process. Use hand sketches to illustrate the process. That is, in the type of customers, we use a wristwatch in a common way. We use a wristwatch in a common way. We explain the designing process in a common way. We use a wristwatch in a common way. We use a wristwatch in a common way. We use a wristwatch in a common way. Identify je diri no. Eh, dek diri no R steps eh. First one, identifying and detailing the customer requirement. Customer ni anda ana wonder de, ada identify je ya. Second one, setting designing objective. Endek ke objective wana, nama kita ini designing ni le kondu eri ala de. Adat de constraint. Ini objective wu kondu eri mana, nama le neeri de enda budhi mutegal. Ada ana constraints tu marina de, ada endek ke. Pina establishing function. Nama le inda kena watch inda function sendek ke, nama kita wana. Pine ane generating design alternatives. Ibu deh ane, nama la budhi work ke endah deh. Elor deh, nama la budhi work ke ana. Pudhi pudhi endah gelu designing ane, nama la udah joy ke endah endah gelu. Aa ora idea nama la kondo endah deh. Ii fifth step la ana. Korea idea sendah endah gelu. Idea itu ora best solution selecte endah deh ana. Choosing the best design ane last option nuar endah deh. Apo ii ora heading endah kiri la ana, nama la change endah deh. Apo ora bidam Nggak lah YouTube lah, atau nggak lah, nggak lah kahana video sila lock ke. Ia orang heading ini dekiri lah, nggak kah kita nggak design explain je, ya nam nggak lah orang konsep tu matre, abadi teriul lo. Pasal nggak lah dekiri video le, correct iya orang question de answer le. Ia six heading ini dekang dalam le, enggan a answer right itu dah macam mana kahani kah nanti, apa iya video full light kahana. Designing process na heading. Designing process of a rest to watch in the heading I think is First of all, we have a point in the heading Identifying the designer's need That is the question that we have to ask We have to ask the owner or the client We have to ask the need or the requirement We have to ask the first thing First thing is the first thing It should show the accurate time Rest to watch is the correct time We have to ask the first thing The first thing is it can be tied on the wrist it should be a wrist to watch, right? Apo kaya le katanam, lalu nurban dana. Itre ulu nama le, nama le dia orang client inda requirement inu orang inanda kaya le katanu, samayang karakter kani kono ru watchu wanan dana parno tulu. Apo agenya ana orang dia requirement. Ni pada nengak ingene irdam pati klien dana ni gile, nengal ke a question dana ni klien o. Ia orang karakter time kani kono orang watch wanan dana, ibarat English le ijalo nengal ke karakter. Ia orang heading inu under le la. ஒரு explanation தன்னியான second stage என்தா second stage is setting the design objective நமக்கு எந்தக்கே objectives என்று அதை இது நமக்கு வாண்ட சாதங்களு setting the design objective இந்த heading வைதி என்று தாழிது ensure whether we designing a rest to watch using the existing technology allotted budget or time schedule இதான் நம்மல objective 
നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് റെസ്റ്റ് വാച്ച് കറക്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയറി പാർട്ടിൽ ഈ സെറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഡിസൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ടൈമും ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ടെക്നോളജിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്താ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ച് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രാപ്പ് ഓർ ചെയിൻ ടു ടൈ ദ റിസ്റ്റ് അതില്ലെങ്കിലും ഷുഡ് ഫോളോ ദ ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫോർത്ത് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ ടൈം അതൊക്കെ വെറുതെ എഴുതുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എഴുതണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ആറ് ഹെഡ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഹെഡിങ് സബ് ഹെഡിങ്സ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട പഠിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം മീനിങ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ബട്ട് ഈ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഡിസ്പ്ലേ ദ ടൈം ആക്കുറേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് സെൽ ബാറ്ററി ഓർ എ സോളാർ പവർ ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രാപ് ചെയിൻ ടു ടൈ ഓൺ ദ റേസ്റ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു വാച്ചിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ പലതരം ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണോ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് അടുത്തതാണ് ജനറേറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു എൻജിനീയറിൻ്റെ ബുദ്ധി കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു റിസ്റ്റ് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡിസൈനിങ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റിസ്റ്റ് വാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കണ്ടു പരിചയമുള്ള ഡിസൈൻസുകളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള പലതരം ഡിസൈനിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് വരും മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരും ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരും ഒരു ഫാനിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരും പെന്നിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരും ചോക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡിസൈൻസ് വരും ആ ഡിസൈൻസ് എന്താണോ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ് അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഒരു സ്ട്രാ സ്ട്രാപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ്റെ റിസ്റ്റ് വാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വെറുതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് സിമ്പിളാണ് ചിലപ്പോൾ പുതിയ ടൈപ്പ് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ പുതിയ വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസ് കൊണ്ടുവരണം പോസിബിൾ അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇൻ മോഡ് പല ടൈപ്പ് മോഡിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അനലോഗ് വാച്ചസ്
ഇതിൽ സെക്കൻഡ്സ് സെക്കൻഡ്സ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ സെക്കൻഡ്സ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ ഫൈവ് ഡിസൈൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ട്വൽവ് നമ്പറും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറ് ഡിസൈനാണ് പല ടൈപ്പ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാവും പല പല അപ്പം ഈ ചെയിനും മറ്റേ ലെതർ സ്ട്രാപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള വേറെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആസ് ടൈം ബീയിങ് നമ്മളൊരു ആറ് ഡിസൈനാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിസൈനിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ആണ് വരക്കേണ്ടത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് അതായത് നിങ്ങൾ സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു റഫ് സ്കെച്ചാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റഫ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം വരക്കാൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീറ്റെയിലിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും എഴുതണം നീറ്റിൽ ഡിസൈനിൽ വരക്കണം സ്കെയിലും പെൻസിലും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഫിഗർ വരക്കണം ഫിഗർ വരക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഗർ ഇൻക്ലൂഡിങ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു എഴുതാൻ കൂടുതലുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും ഈ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ എല്ലാ ഡിസൈൻസും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചൂസിങ് ദ പോസിബിൾ കറക്റ്റ് ഡിസൈറബിൾ ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ആറ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഡിസൈനാണോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസൈനിങ് സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് ഡിസൈനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു സിക്സ്ത്ത് ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം വൺ ടു ട്വൽവ് വരെ നമ്പറുള്ള ഡയലാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ സെക്കൻഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡേ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാച്ച് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ സിക്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഡിസൈൻ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡിസൈൻ ത്രീയിൽ തന്നെ ഈ ഡേറ്റും ടൈമും കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റും ഡേയും കൊടുത്താൽ റെക്റ്റാംഗുലർ വാച്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഡിസൈൻ സിക്സ് ആണ് ഇന്ന റീസൺ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ ആണോ ആപ്റ്റ് തോന്നിയത് ആ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആറ് സ്റ്റേജസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോർട്ടീൻ മാർക്ക് പാർട്ട് ബിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ എഴുതാൻ നോക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യാരി ബാഗിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരി ബാഗിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആറ് സ്റ്റെപ്പാക്കി എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എഴുതിയ ഈ ഒരു ക്ലൂസ് ഈ ക്ലൂ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതേപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആക്കി എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടീൻ മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടില്ല കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വലുതാക്കി എഴുതണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാരി ബാഗിൻ്റെ കേസാണ് ക്യാരി ബാഗിൽ നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരി ബാഗ് വേണം എന്നാണ് ക്ലയൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ ത്രീ കിലോഗ്രാം ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്കലും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരി ബാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രേറ്റ് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ
എന്തായാലും എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ആറ് സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിങ്സും നിങ്ങളുടെ സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ വേണ്ടത് ഈ സിക്സ്ത്ത് ഈ ഫിഫ്ത്തിൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈനിങ്ങും നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്